It is a great pleasure once again to come and present a topic that is very important. It has to do with our immortality, eternal life in our Lord Jesus. Una vez más, es un placer venir a presentar un mensaje que, que es muy importante. Es acerca de la vida eterna, de la inmortalidad en nuestro Señor Jesús. The topic today is immortality of the soul, one world religion. El mensaje de hoy es la inmortalidad del alma, una religión mundial. And I want us to begin with one verse, 1 Timothy 1.17. Y quiero comenzar con un versículo. Primera de Timoteo. 1.17 It says Now unto the King eternal Immortal Invisible The only wise God Be honor and glory Forever and ever Por tanto Al Rey de los siglos Inmortal Invisible Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. And then, 1 Timothy chapter 6, verse 16. Y luego, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Who only has immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man has seen, no can see. To whom be the honor. Al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Who has immortality in the whole universe? God and God alone. ¿Quién tiene la inmortalidad en todo el universo? Dios y solamente Dios. That's what the Bible says. God is the only one immortal. Eso es lo que la Biblia dice. Dios es el único inmortal. So then, why so many nuns believe in life after death? Entonces, ¿por qué tantos creen en la vida después de la muerte? That's the question. Esa es la pregunta. The answer is because the devil is a liar. Y la respuesta es porque el diablo es un mentiroso. The Bible says, John 8:44, The devil was a murderer from the beginning, and abode not in the truth. Because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks of his own. El diablo ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Because he is a liar and the father of lies. In Genesis chapter 3, verse 4, in Genesis capítulo 3, 4, nos dice, And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, Ciertamente no moriréis. That was the first lie. God has said, The moment you eat of the forbidden fruit, you shall die. Dios había dicho, el momento que tú comas del fruto prohibido, morirás. The Spirit of Prophecy says about immortality. That is a factor that unifies all religions together. El Espíritu de Profecía nos dice acerca de la inmortalidad del alma, que es uno de los factores que unifican a las religiones juntas. 
And I want us to pay attention because this is a prophecy that is being fulfilled in our day, in our time today. Y yo quiero que pongan muy atención a esta profecía, porque es una profecía que se está cumpliendo en nuestros días. It says the following. Through the two great errors, the immortality of the soul and Sunday sacredness, Satan will bring the people under his deceptions. This is in the book, The Great Controversy. Nos dice, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. It is a tragedy when somebody dies. And it is painful in the heart of a heavenly father. Es una tragedia cuando alguien muere. Y es muy doloroso en el corazón de nuestro Padre Celestial. Death is an intruder in the whole universe. La muerte es un intruso en todo el universo. Therefore, is something very strange in the heart of God. Por lo tanto, es algo muy extraño en el corazón de Dios. On the news, we have seen so many instances of mass shootings everywhere, and especially in the United States. En las noticias, nosotros estamos cundidos de noticias de tiroteos y de mortandad en todas partes, y especialmente en los Estados Unidos. Here we have Colorado Catholic officials call for prayer action after school shooting. Aquí tenemos funcionarios católicos de Colorado piden oración y acción después del tiroteo en la escuela. And one more, St. Louis holds vigil for those killed in Orlando mass shooting. Y una vez más, San Luis mantiene una vigilia por los muertos en el tiroteo masivo de Orlando. And this one, hundreds gather for a vigil to commemorate victims of Oregon College shooting. Y otro más, cientos de personas se reúnen para la vigilia y conmemorar a las víctimas del tiroteo en la Universidad de Oregon. And yet, the purpose of three powers in the whole world is to unify one religion and one religion only. Y después de todo esto, el propósito de tres poderes en este planeta es unificar a todas las religiones en una sola. We're talking about three powers as we read in Revelation chapter 16 verses 13 to 14. Y nos referimos a esos tres poderes que hemos leído en Apocalipsis capítulo 16, del 13 al 14. Three spirits like frogs, coming out of the mouth of the dragon, the mouth of the beast, and the mouth of the false prophet. Tres espíritus a manera de rana, que salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. These three powers are unifying the whole world in one religion. Estos tres poderes están unificando a todo el mundo en una sola religión. This says, Pope calls indifference to suffering great sickness of our time. Aquí nos dice, el Papa llama indiferencia al sufrimiento, gran enfermedad de nuestro tiempo. And once again, we have here, South Florida religious leaders say, thoughts and prayers are not enough. Y una vez más, los líderes religiosos del sur de Florida dicen que los pensamientos y las oraciones no son suficientes. So, what do they need? Así que, ¿qué es lo que necesitan? What they need is what Pro Pope Francis says. Christian unity is not optional. If it is not optional, it has to be enforced. 
¿Qué es lo que necesitan? Lo que dice el Papa Francisco. Él dice, la unidad cristiana no es opcional. Si no es opcional, tiene que ser obligatoria, forzada. So you have to be forced into unifying, into unity. Así que debe ser forzado a la unidad. The Bible says that there is only one way to have a holy and sanctifying unity. La Biblia nos dice que solamente hay una manera de mantener una unidad santa y santificadora. John 17, 17. Juan 17, 17. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Then John 17, 21 tells us that they all may be one. Así que luego en el libro de Juan, capítulo 17, 21, nos dice, para que todos sean uno. How? Through the word of God, the truth. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios, que es la verdad. Recently, it says, in first prayer video, Pope stresses interfaith unity. And then he says, we are all children of God. Recientemente dice en este video, nosotros somos todos hijos de Dios. Y está estresando, es decir, que se haga la unidad interreligiosa. Galatians chapter 3 verse 26 says, For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Luego en Gálatas capítulo 3, 26 nos dice, Pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. John chapter 1 verse 12 tells us, But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Luego en Juan 1, 12 nos dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. So here is very clear. Not everybody is the son of God out of all the religions of this world. Así que aquí está muy claro, no, no todos son hijos de Dios, de todas las religiones del mundo. Acts chapter 4 verse 12 says, Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we can be saved. Y aquí nos dice en Hechos 4.12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. What happened in New Zealand? Lo que sucedió en Nueva Zelanda. What we know, how the New Zealand terror attack unfolded. Nos dice acá. Lo que sabemos, cómo se desarrolló el ataque terrorista de Nueva Zelanda. We know that it happened on the 15th of March, 2019. Sabemos que sucedió en el 15 de marzo, 2019. Christ Church shootings leave 50 people dead after attacks on mosques as it happened, it says here. Los tiroteos de Christ Church dejan 50 muertos después de de los ataques a las mezquitas. Así es como sucedió. Nos dice acá. Why these things are happening? Because they need a catalyst to unify the whole world into one religion. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque ellos necesitan un catalizador para unificar a todas las religiones en una sola. That's what it says here. Pope extols interreligious dialogue as a means to combat terrorism. Como nos dice acá, el Papa exalta el diálogo interreligioso para combatir al terrorismo. And once again, Pope Francis says, God desires solidarity among Catholics and Muslims. Y una vez más, aquí dice el Papa Francisco, 
Dios desea la solidaridad entre católicos y musulmanes. And what happens next? Another mass shooting. ¿Y qué es lo que sucede, sucede después? Otra gran matanza. Sri Lanka blasts. 253 dead. Hundreds wounded on Easter Sunday. Explosiones de Sri Lanka. 253 muertos. Cientos de heridos en el domingo de Pascua. When did this happen? On the 21st of April, 2019. ¿Cuándo sucedió esto? El 21 de abril del 2019. And then it says here, Sri Lanka bombings were in retaliation for New Zealand attacks, minister says. Y aquí nos dice, bombardeos de Sri Lanka fueron en represalia por los ataques de Nueva Zelanda, dice el ministro. And here, Sri Lanka claims Easter bombings were retaliation for New Zealand mosque shootings. Y aquí más dice, Sri Lanka afirma que los bombardeos de Pascua fueron una represalia por el tiroteo en la mezquita de Nueva Zelanda. So what are they doing? They are, they are clashing powers so that they have the outcome that they desire. Así que, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo pelearse a dos bandos diferentes para obtener el resultado deseado. It says this here. Attempts to pit New Zealand religions against each other are doomed to fail. Why do they know this? Nos dice acá, los intentos de enfrentar a las religiones de Nueva Zelanda, Zelanda entre sí están condenados al fracaso. ¿Por qué lo saben ellos? Waterloo Religion Interfaith Prayer Vigil successfully brings people together. La vigilia de oración interreligiosa de la re región de Waterloo une exitosamente a las personas. So, these mass shootings are unifying people. Así que en otras palabras, estos tiroteos están unificando, uniendo a las personas. Pit Vigil honors victims, heroes in Squirrel Hill Synagogue shooting. Vigilia de Pit rinde homenaje a las víctimas y héroes en el tiroteo de la sinagoga de Spring Hill. And pay attention to this. It says, you can't undo what happened nine days ago. The only silver lining, if you will, is that it was a catalyst to bring people together, says Pittsburgh Chancellor Patrick Gallagher. Mire lo que dice acá. Tú no puedes deshacer lo que sucedió hace nueve días. La única línea de plata por así decirlo, es que fue un catalizador para unir a las personas. So, what are they saying? That mass shootings are catalysts to bring religions together. ¿Qué es lo que están diciendo? Que los bombardeos, los tiroteos, son catalizadores para traer a las religiones juntas. And then it says here, we are not safe unless we are together. Interfaith vigils follow mosque shootings. Y luego nos dice acá, no estamos seguros a menos que estemos juntos. Vigilias interreligiosas a consecuencia de los tiroteos en la mezquita. And then we have something very important from the United Nations Organization. Y luego tenemos algo muy importante desde las Naciones Unidas. It says, World Interfaith Harmony Week, from the 1st to the 7th of February. Nos dice, Semana Mundial de la Armonía Interreligiosa, del 1 al 7 de febrero. This organization began in the year 2010. Esta organización empezó desde el año 2010. What are they doing? Bishop Muneb speaks at UN World Interfaith Harmony Week, a world ceremony. And there you have 
religious leaders from every religion. Nos dice aquí, Obispo Munib habla en la ceremonia de premiación de la Semana de la Armonía Interreligiosa Mundial de las Naciones Unidas. Y allí ven a todos los líderes religiosos. Once again, interfaith delegates hail United Arab Emirates Harmony. Y una vez más dice acá, delegados interreligiosos saludan la armonía de Emiratos Árabes Unidos. King presents Fifth World Interfaith Harmony Week Award. Nos dice acá, el rey presenta el quinto premio de la Semana de la Armonía Interreligiosa. And then in this one, it says, faith traditions come together for solidarity, vigil, and interfaith prayer in response to Sri Lanka bombings. Una vez más, acá nos dice, las tradiciones de fe se unen para la vigilia de solidaridad y la oración interreligiosa en respuesta a los bombardeos de Sri Lanka. Who are they praying to? And what kind of prayers are they doing? ¿A quién le están orando? ¿Y qué clase de oraciones están haciendo? It says here, Muslim interfaith community hold vigil in wake of Christ Church mosque shootings. Nos dice acá, la comunidad musulmana interreligiosa mantiene vigilia a raíz de los disparos en la mezquita de Christ Church. So the Islam religion is organizing interreligious vigils, bringing other religions to worship together. Así que la religión del Islam está organizando vigilias interreligiosas, trayendo a religiones a adorar juntos. But we also have other religions doing the same thing, like this one. Interfaith vigil at Heinz Chapel held to show support for Sri Lanka following Easter attacks. Luego tenemos aquí otros líderes religiosos haciendo lo mismo. Se llevó a cabo una vigilia interreligiosa en la capilla Heinz para mostrar su apoyo a Sri Lanka después de los ataques de Pascua. And over here, Sri Lanka Poway victims remembered at interfaith prayer service. Y una vez más acá, se recuerda a las víctimas de Sri Lanka en el servicio de oración interreligioso. So everywhere in the whole planet, they are organizing interreligious gatherings to unify one religion. Así que en todas partes del mundo se están llevando a cabo reuniones interreligiosas para organizar la unificación de las religiones en una. Interfaith Service of Remembrance at St. Mary's Cathedral. Nos dice acá, servicio interreligioso de recuerdo en la Catedral de Santa María. And here we have many different religious leaders. Y aquí tenemos muchos diferentes líderes religiosos. Temple Banai Torah unites against hate with interfaith vigil. Templo Banai Torah se, se une contra el odio en una vigilia interreligiosa. And over here, Long Island officials, clergy leaders hold unified prayer service for Pittsburgh's victims. Y aquí, funcionarios de Long Island, líderes del clero, dirigen un servicio de oración unificado por las víctimas de Pittsburgh. And it says, we will rebuild Pittsburgh's community halls vigil to mourn and to unify. Y luego nos dice, vamos a reconstruir. La comunidad de Pittsburgh mantiene vigilia para enlutar y unificar. How many religions have we already seen with mass shootings? ¿Cuántas religiones hemos visto que han tenido tiroteos masivos? Three religions, the Jewish, the Muslim, and the Catholic religion. Hemos visto tres religiones, los judíos, los musulmanes, 
y los católicos, que han tenido tiroteos masivos. He says over here, a week after the shootings, New Zealand joins Muslim community for Friday prayers. Nos dice acá, una semana después de los tiroteos, Nueva Zelanda se une a la comunidad musulmana para las oraciones del viernes. And over here, Muslims visit Rochester Cathedral to show solidarity with Christians after Sri Lanka terror attack. Y aquí nos dice, los musulmanes visitan la catedral de Rochester para mostrar solidaridad con los cristianos después del ataque terrorista de Sri Lanka. So, here we see the fulfillment of prophecy that through the issue of death, religions will come together. Así que aquí vemos cumplimiento de profecía, que por medio de la cuestión de la muerte, las religiones se unificarán. Religions are being unified, sticking together. Las religiones se están unificando, como manteniéndose juntos. It says over here, to pastor, after life is where we learn to live together. So he is a little bit deeper. Nos dice acá al pastor, el más allá es donde aprendemos a vivir juntos. It is implying that when you die, you continue to live on, and you will meet together with those from other religions. Lo que está queriendo decir es que cuando tú te mueres, cuando todas las personas se mueren, no importa de qué religión sean, allá en el más allá se encuentran todos juntos y que continúan viviendo. The Bible says the contrary. La Biblia nos dice todo lo contrario. It says that I may know him and the power of his resurrection. Philippians chapter 3 verse 10. Nos dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Filipenses 3, 10. And then Philippians 3, 11. If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Y luego nos dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. The Bible is very clear. There is a day coming. For the resurrection of the dead. La Biblia es muy clara. El día viene que acontecerá la resurrección de los muertos. 1 Corinthians 15, 51 tells us, Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in the twinkling of an eye, and we shall be transformed. 1 Corintios 15, 51 nos dice, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en el cerrar y abrir de los ojos. And then verse 52. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall be sounded, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Luego nos dice, 1 Corintios 15, 52. Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. So there is a resurrection, but only when the Lord Jesus comes with the voice of the archangel. Sí que hay una resurrección, pero solo cuando el Señor Jesús regresa con voz de arcángel. Now, Can you talk to a deceased loved one? This is what they are asking to the public. Ahora, ¿puedes hablar con un ser querido que ya ha fallecido? Esa es la pregunta que le hacen al público. The Bible says no, in no way. La Biblia dice que no, de ninguna manera. If you talk to a deceased person, you are talking to the spirit of a devil, of a demon. Si tú le hablas... A una persona fallecida le estás hablando a un demonio, a un espíritu maligno. Deuteronomy 18, verse 10, tells us, There shall not be found among you any that maketh his son or his daughter to pass through the fire, 
or that uses divination or an observer of times or a necromancer. Nos dice Deuteronomio 18, 11. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílago, ni hechicero. And then verse 11. Or a charmer, or a consultant with family spirits, or a wizard, or a necromancer. That is a person that communicates with the dead. Y de Deuteronomio 18, 11 dice que no se ha hallado ni encantador entre nosotros, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. It's very clear. The Bible is very clear. But then the, the newspapers are publishing articles to make people understand something that is a lie. Así que los periódicos están publicando artículos para que la gente entienda algo que es una mentira. How the ancient world invoked the dead to help the living, says this newspaper. Cómo el mundo antiguo invocaba a los muertos para ayudar a los vivientes, dice este periódico. And then there, you find stories in newspapers. Y luego encuentras historias en los periódicos. Near death. Seeing that people may be neither rare nor eerie. Nos dice acá, cerca de la muerte, ver a las personas fallecidas puede ser ni raro ni misterioso. So what he's saying is, when a person is dying, they have visions and encounters with spirits, with dead people. Lo que nos está diciendo que muchas personas cuando están en el borde de la muerte, empiezan a ver visiones y tienen encuentros con espíritus. We know that these are not the dead people, but spirits of devils. Nosotros sabemos que estos no son personas que han muerto, sino espíritus de demonios. Ecclesiastes verse, chapter 9, verse 5, tells us, For the living know that they shall die, but the dead know not anything, neither have any more a reward of the things that happen on earth among the living. Nos dice Eclesiastes 9.5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa, pues su memoria es puesta en el olvido. The memory of the dead is put in oblivion, is forgotten. They do not have any more mind. La memoria de los muertos está puesta en el olvido, ya no tienen más pensamiento. Then we find in Ecclesiastes chapter 9, verse 6, also their love and their hatred and their envy is now perished. Neither have they any more a portion forever in anything that is done under the sun. Ecclesiastes 9, 6 nos dice, también ha desaparecido ya su amor, su odio, su envidia. Y ya no tienen más parte en este mundo en todo lo que se hace debajo del sol. A dead person cannot love you. A dead person cannot hear you. A dead person cannot see you. Una persona que ha muerto ya no te puede amar. Una persona muerta ya no te escucha, ya no te mira. That's what the Bible says. Eso es lo que la Biblia nos dice. But then, what do you see here? Is anything wrong with this? Pero luego que miras acá, es, hay algo equivocado acá. It says, we love you, we are here for you. And this is a funeral held for seven children killed in a Halifax house fire. Dice aquí, nosotros te, los amamos, aquí estamos para ustedes. Funeral que se llevó a cabo para los siete niños muertos en el incendio de la casa en Halifax. How can you talk to them if they are dead? They cannot hear. ¿Cómo les puedes hablar a ellos si ya están muertos? Ellos no te pueden escuchar. Here we have this newspaper says, Obama says goodbye in Hebrew. He's saying goodbye to Shimon Peres because he perished, he died. Nos dice aquí, Obama le dice adiós en hebreo. Se lo está diciendo a Shimon Peres cuando él falleció. 
And he says, Shimon, toda raba haber yakar. And he says, y él le dice a Shimon, toda raba haber yakar. Yakar. What, what did he say? Muchas gracias, querido amigo. But the dead cannot hear. ¿Qué es lo que le está diciendo? Thank you very much, my dear friend. But that dead person cannot hear. Over here we have Pope Francis visits crypt of St. Peter's Basilica to pray for deceased popes. Aquí tenemos, Papa Francisco visita la cripta de la Basílica de San Pedro para rezar por los papas fallecidos. So this is not from the Bible. This is satanic practice. Esto no es de la Biblia. Esto es una práctica satánica. And over here we find, at Franciscan Cemetery, friars recall departed spiritual brothers And then they reflect on death. Y aquí encontramos en el cementerio franciscano, los frailes invocan a los hermanos y hermanas espirituales que ya partieron y luego reflexionan acerca de la muerte. What are they doing? They are practicing necromancy. ¿Qué es lo que están haciendo? Están practicando la necromancia. Communication with the spirits, but this is communication with the devil spirits. Están practicando la comunicación con los espíritus, pero esta es la comunicación con los espíritus del diablo. In 1 Corinthians chapter 15 verse 13 tells us, but if there be, there be no resurrection of the dead, then Christ is not risen. Nos dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. What do they do over here? They are implying that there is no resurrection of the dead. Because they are praying for them. Meaning that they are somewhere else. That they are already somewhere in another place. ¿Qué es lo que están diciendo acá con esta ceremonia? Que no hay, no hay resurrección de los muertos. Porque implica que ellos están en cualquier otro lugar. And also in 1 Corinthians chapter 15, 14 tells us, And if Christ be not risen, then is a preaching vain, and your faith is also vain. Luego nos dice acá, primero de Corintios 15, 14, Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe, y vuestra fe. John 11:25 the Lord Jesus said I am the resurrection and the life he that believeth in me though he were dead he shall live again Juan 11:25 el Señor Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá But then we find something like this and this is all In, in Europe, in many countries. Pero luego encontramos algo como esto. Esto se encuentra en muchos países europeos. They have built chapels out of human bones. Ellos han construido muchas capillas de miles de huesos humanos. And it says here, this horrendous, or beautiful, horrendous chapel in CERN, Poland is constructed out of thousands of human bones. Nos dice aquí, esta horrenda, bonita, horrenda capilla en Cerna, en Polonia, está construida con miles de huesos humanos. They are glorifying death. Ellos están glorificando la muerte. 1 Corinthians 15, 55 tells us, Oh death, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory? Nos dice en 1 Corintios 15, 55, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? And then we find this, Pope Francis to canonize 800 Italians slain during historic siege. Y luego encontramos, el Papa Francisco canonizará a 800 italianos muertos 
donde en un, durante un asedio histórico, and once again, they have the chapels and the churches full of human bones. This is a mockery against the, the giver of life. Este, una vez más, tienen aquí capillas y iglesias llenas de esqueletos humanos, y esto es una burla al dador de la vida, a nuestro Padre. In Hebrews chapter 2, verse 14, tells us that the Lord Jesus, when he died, through his death, he destroyed him that has the power of death. Nos dice que el Señor Jesús, que cuando Él murió, esto en Hebreos 2.14, vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es decir, al diablo. The Lord Jesus came to destroy him that had the power of a death. That is to say, the devil. En Ovahía, we find that the devil has the power of death. And he has captives in captivity and this is just to show the public that the devil has the power of death but the Lord Jesus came to destroy him who had the power of death aquí vemos en estas fotografías Satanás muestra que él tiene el poder sobre la muerte pero la palabra de Dios dice que el Señor Jesús vino para destruir a Satanás al diablo que es el que tenía a todos estos cautivos It says over here, Bishop of Algiers, martyrs beatification can unite Christians and Muslims. Nos dice aquí, la beatificación de los mártires puede unificar a cristianos y musulmanes. So what are they doing now? They are beatifying the dead people of the Muslims and the dead people of the Catholics. Ahora ellos están beatificando a los muertos entre los musulmanes y a los muertos entre los católicos. And it says, this beatification is not a ceremony just for Christians, but was an honor for all Algerian Christians and Muslims who were now living together in peace. Where? Y aquí nos dice, esta beatificación no es una ceremonia solamente para los cristianos, sino más bien en honor para todos los cristianos y musulmanes algerios, quienes ahora están viviendo juntos en paz. ¿Dónde? So, they are preaching a doctrine that is a doctrine of devils. So, ahora ellos están predicando doctrinas que son doctrinas de demonios. They are saying that Muslims and Catholics, when they die, they live together. Lo que están diciendo es que cuando los musulmanes y católicos mueren, se van a vivir juntos. In Psalms 115, verse 17 says, The dead praise not the Lord, neither any that go down into silence. Nos dicen, no alaban a Jehová los muertos, ni cuantos descienden al silencio. Salmo 115, 17. And over here we find another religion practicing the same thing. Y aquí encontramos a otra religión practicando lo mismo. It says, hey Mormons, leave dead Jews alone. Dice acá, hey mormones, dejen a los judíos muertos en paz. And then it says, I am referring to the news that the Mormons are once again baptizing dead Jews, effectively making them posthumous Mormons. Y luego dice, me refiero a la noticia de que los mormones están una vez más bautizando a judíos muertos y efectivamente haciendo los mormones post posthumous. In the whole world, they are glorifying death. En el mundo entero están glorificando la muerte. T Tibetan Buddhism, what is reincarnation? Budistas tibetanos, ¿qué es la reencarnación? Over here it says, Buddhist monks to consider whether Dalai Lama should reincarnate. Aquí nos dicen monjes budistas a considerar si el Dalai Lama debe reencarnar. 
So he has the power to reincarnate even when he is alive. Así que este tiene el poder de reencarnarse a una hora que está vivo. Dalai Lama says possible his incarnation could be found in India. Y aquí nos dice, Dalai Lama dice posible reencarnación podría ser hallada en India. His reincarnation was found when he was two years old. They identified him. Su reencarnación fue encontrada cuando él tenía dos años. Lo encontraron a él. Over here we have just this week, President Trump lays wreath at tomb of the unknown warrior. Aquí tenemos, esta semana sucedió. Presidente Trump pone una guirnalda, una corona de flores en la tumba del guerrero desconocido. What does I, I wreath represent? ¿Qué representa una corona de flores? It represents reincarnation. It represents immortality of the soul. It's a circle, never ending. Una corona de flores que representa? Representa la reencarnación, representa la inmortalidad del alma, que nunca muere, un círculo que no tiene ni principio ni fin. And then in, in Japan also, the religion of in Japan, who will I, will I be? Japanese Buddhist conceptions of the afterlife. Y luego también en Japón, nos dice aquí, ¿Quién seré yo? Los conceptos japoneses acerca del más allá. And over here, why do Buddhists honor our dead by feeding them? Y aquí dice, ¿por qué los budistas honran a los muertos alimentándolos? Also in Vietnam, Vietnam's reburials send souls on final journey. También en Vietnam, dice acá, los reentierros de Vietnam envían a las almas en su viaje final. And over here it says, Pope leads pilgrims in prayer for victims of mosque attack. Y aquí dice, el Papa dirige a los peregrinos al rezo por las víctimas del ataque a la mezquita. And this is where all religions come, come together in doctrine. Y es aquí donde todas las religiones se unen por la doctrina. Long Island officials Clergy leaders hold unified prayer service for Pittsburgh victims. This is for the Jewish people that were killed. Aquí nos dice, funcionarios de Long Island, líderes del clero, dirigen un servicio de oración unificado por las víctimas de Pittsburgh. Es decir, por los judíos que fueron muertos. And what do they say? They say, dear God, We now pray that you accept under your sheltering wings the souls of our 11 brothers and sisters. And this is a rabbi of the Jewish religions praying this prayer. ¿Qué es lo que dice acá la oración? Querido Dios, ahora rezamos que tú aceptes bajo tus alas protectoras a las almas de nuestros 11 hermanos y hermanas. Y lo dice un rabino de la religión judía. Over here, funeral prayers offered for Christchurch terrorist attack victims in Maca, Medina. Aquí nos dice, rezos fúnebres ofrecidos para las víctimas de los ataques terroristas de Christchurch in Maca, Medina. And then, we just heard how a rabbi was praying a, a prayer of the afterlife. Ya hemos escuchado cómo un rabino estaba haciendo una oración acerca del más allá, después de la muerte. And now it is the imams, y ahora son los imams en el Islam, in Islam. They say, the imams pray to Almighty Allah to have mercy on the souls of the terrorist attack victims and also to accept them as martyrs. Nos dice acá, los imams rezaron al gran Alá para que tenga misericordia de las almas de las víctimas en los ataques terroristas y que también los acepte como mártires. 
they have a doctrine around mart martyrdom. Ellos tienen una doctrina alrededor del martirio. But over here we, we find martyrdom serves Christian unity. Pope Francis tells Coptic Orthodox Patriarch. Pero aquí encontramos, el martirio sirve a la unidad cristiana. Le dice el Papa Francisco al patriarca ortodoxo coptico. And over here, a multi-faith memorial service held for Sri Lankan bombing victims in Dubai. Y aquí nos dice, servicio conmemorativo multireligioso para las víctimas del bombardeo de Sri Lanka tiene lugar en Dubai. And I want you to pay attention to the prayer. Y quiero que pongas atención a la, al rezo que hicieron. The multi-faith memorial service was organized to invoke blessings of their religious beliefs for the departed souls. Nos dice acá, servicio conmemorativo multireligioso fue organizado para invocar bendiciones de nuestras creencias religiosas para las almas que partieron. So, all the religions praying that the dead should receive the blessings. Así que aquí tenemos todas las religiones orando para que los muertos reciban las bendiciones. New York Cardinal celebrates mass for Sri Lanka victims and families. El Cardenal de Nueva York celebra la misa para las víctimas de Sri Lanka y sus familias. And one of the parishioners said the following, They are dead for Jesus, for their religion. I trust they are in heaven now. We are very sad. We cannot forget them. Y luego una de las de, la, de, la, de las personas en esta parroquia, de, los, de las párrocas, dice, ellos están muertos para Jesús, por la religión. Y luego dice, yo confío que ellos ya están en el cielo ahora. Nosotros estamos muy tristes, no podemos olvidarlos. If they are in heaven, why are they so sad? Si los muertos ya están en el cielo, ¿por qué ellos están tan tristes? It says the following, prayer service for the martyrs and wounded of Data Darbar suicide attack. Dice el siguiente, servicio de oración por los mártires y heridos del ataque suicida de Data Darbar. And then it says the following, Pakistani bishops conference organized a prayer service for the martyrs of suicide Data Darbar. And then they said, they offered their prayers for the departed souls. Y luego lo dice, los obispos pakistanes organizaron un servicio de oraciones por los mártires del suicidio de Data Darbar. Ellos ofrecieron sus oraciones por las almas que ya partieron. And over here, a Jewish person offering this, this prayer for the dead people of the Islamic religion. Aquí tenemos... Un rabino judío ofreciendo oraciones por los ataques de la mezquita a los musulmanes. I pray for the victims of the New Zealand mosque massacre. Una oración por las víctimas de la masacre de la mezquita en Nueva Zelandia. And the prayer is, we pray as one people, brothers and sisters of all faiths. Y la oración dice, oramos como un solo pueblo. Hermanos y hermanas de todas las creencias. What is, what is he saying? We are one religion. We come from different faiths, but we are one people. Lo que está diciendo es, somos una religión. Venimos de todas las religiones y creencias, pero somos un solo pueblo. And then he says, help, help us God to honor the souls of the dead. What is unifying them? The souls of the dead. In other words, the evil spirits, unifying all religions into one. Y luego dice, ayúdanos Dios a honrar las almas de los muertos. Es decir, están pidiendo que Dios les ayude a ser una sola religión bajo una misma creencia. Prayers for the departed. This is another Jewish magazine. Oraciones para los que ya partieron. Y esta es una revista judía. God full of mercy, we pray for the soul of, the son of, 
who has gone to the world to come. Y aquí nos dice, oraciones para los que ya partieron. Dios de misericordia, rezamos por el alma de hijo de quien ha partido hacia el mundo venidero. The Bible is very clear. La Biblia es muy clara. Acts 2.29 Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his sepulchre is with us even until today. Dice Hechos 2.34 Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. And then it continues. For David is not ascended into heaven, but he said himself, let the Lord, the Lord said unto my Lord, sit down. Y luego dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a la diestra de mis pies. Over here we have Texas High School shooting a prayer for the victims. Aquí tenemos tiroteo de la escuela secundaria de Texas, una oración por las víctimas. And then it says, please accept the souls of these innocent students, these children of yours, into heaven. Y luego dice, por favor, querido Señor, acepta las almas de estos estudiantes inocentes, estos niños tuyos en el cielo. The Bible says that there is a day for resurrection. La Biblia dice que hay un día para la resurrección. And the Jewish people should understand this prophecy. Y los judíos deberían entender esta profecía. Isaiah 26, 19. It's about the Lord Jesus' power to resurrect. Es acerca del Señor Jesús y su poder de resucitar. It says, Thy dead men shall live. Together with my dead body shall they arise. Nos dice así, Tus muertos vivirán. Junto con mi cuerpo muerto resucitarán. In Buddhism, they have 14, 49 days for praying to the dead. En el budismo tienen 49 días para oración, para rezarle a los muertos. It says 49 days, 49 years, Dalai Lama leads prayer service for Tibetans killed in protests. Nos dice así, 49 días, 49 años, Dalai Lama conduce servicio de rezo por los tibetanos muertos en protestas. En Ovejía, Buddhist monks in Bodh Gaya pray for victims of Lanka blasts. Y aquí nos dice, monjes budistas en Bodh Gaya rezan por las víctimas de las explosiones de Sri Lanka. En Ovejía, Houston Buddhist community sends positive energy to Sri Lanka following deadly blasts. So they can send spiritual energy from one country to another. So they say, it's a lie. It's the conductivity of evil forces, evil spirits, unifying the whole world. Aquí nos dice, la comunidad budista de Houston envía energía positiva a Sri Lanka después de las explosiones mortales. ¿Qué es lo que están haciendo? Están enviando por medio de la conductividad de los espíritus de demonios energías que no son de los seres humanos. Muslims and Jews stand on tragic common ground. Los musulmanes y los judíos de pie en un terreno común trágico. And over here, for houses of worship, interfaith collaboration is the future of security. Y aquí nos dice, para las casas de culto, la colaboración interreligiosa es el futuro de la seguridad. So they want all religions worshiping together. Así que lo que quieren es que todas las religiones adoren juntos. And over here we already have it. This year. Y aquí ya lo tenemos. Este año. Jews and Muslims pray together at Africa's oldest synagogue. Aquí nos dice judíos y musulmanes rezan juntos 
en la sinagoga más antigua de África. And over here, Muslims invited to pray inside the synagogue after fire damages their mosque. Y aquí tenemos musulmanes invitados a rezar dentro de una sinagoga después que el fuego dañó su mezquita. And this newspaper says, Trump, rabbi of attacked synagogue, observed National Day of Prayer at White House. Y aquí nos dice... Trump y Rabino de la Sinagoga Atacada participan del Día Nacional de la Oración en la Casa Blanca. This National Day of Prayer is the preamble of the National Sunday Law. Este Día Nacional de la Oración es el preámbulo del Día Nacional del Domingo. La ley dominical. Many newspapers published this news, and I just want to share with you one. Muchos periódicos publicaron esta noticia, y yo quiero compartirle solamente este. Arizona Senator Sylvia Allen vilified for, for suggesting law that would make church attendance on Sundays mandatory. Nos dice, la senadora Silvia Allen de Arizona es vilipendiada por sugerir una ley que haría obligatoria la asistencia a la iglesia los domingos. So this is the first, but this is what is coming in the short future. They will be debating laws for a national Sunday law and for international Sunday law. All religions together. Esto es lo que está sucediendo y es lo que va a acontecer más a menudo en el cercano futuro. Van a haber debates para traer la ley dominical nacional, nacional e internacional bajo todas las religiones en una sola. Senator Sylvia Allen said, she declared, that she felt the committee should be debating a bill about mandatory church attendance instead of guns or guns control. Así que esta señora dijo que ella sentía que el comité debería estar debatiendo un proyecto de ley sobre la asistencia obligatoria a la iglesia en lugar de debatir las armas. Satan will personate the coming of the Lord Jesus. Satanás personificará la venida del Señor Jesús. 2 Corinthians 11:14 says, And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Segundo de Corintios 11, 14 dice, Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se convierte, se disfraza como un ángel de luz. The Spirit of Prophecy says, As the crowning act in the great drama of deception, Satan himself will personate Christ. El Espíritu de profecía dice, El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. What shall he say? In his assumed character of Christ, he claims to have changed the Sabbath to Sunday and commands all to hallow the day which he has blessed. The Great Controversy, chapter, page 624. Y luego, ¿qué es lo que dirá? Nos dice acá, en su fementido carácter de Cristo, asegurará haber mudado el día de reposo del sábado al domingo, y manda que todos santifiquen el día bendecido por él. The Bible is clear. Let us not be deceived. La Biblia es muy clara. No nos dejemos engañar. Isaiah 8, 19. And when they shall say unto you, Seek unto them that have a familiar spirit, and unto wizards that peep, and that matter, should not a people seek unto their God? Nos dice Isaías 8, 20. 8.19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? 
consultará a los muertos por los vivos? Shall the people of God consult the dead for the living? The Bible says, to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Isaiah 8.20 Isaías 8.20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. So if you find people calling for unified prayers, including like this one, Indonesian church leaders call for prayers for tsunami victims. Así que si encuentras que te están llamando a, a oraciones unificadas, incluyendo como esta, líderes de, le, de iglesias en Indonesia, piden oraciones por las víctimas del tsunami, no acudas, do not attend. Canadians mourn victims of Quebec City, mosque attack in vigils across country. Los canadienses lloran en lutan por las víctimas de Quebec del ataque a la mezquita. En, y esto lo hacen en las vigilias en todo el país. I saw three unclean spirits, the Bible says, unifying the whole world in one religion. Yo vi a tres espíritus inmundos, dice la Biblia, unificando a todo el mundo en una re religión. May God help us to be faithful to God's word, to be steadfast on the truth. Que Dios nos ayude a ser fieles a la palabra de Dios, a permanecer firmes en la verdad. May the Lord Jesus bless you, and remember, the Lord Jesus is coming very soon. Que el Señor Jesús los bendiga, y recuerde que el Señor Jesús viene, pero muy pronto. Amén.